Hello guys, how are you doing? حالتون چطوره؟ خیلی خوش به چنل خودتون زبانی کام. من امیرزان و امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که به جای very چه کلمه دیگه میتونیم به کار ببریم. Today we want to speak about some alternative words that we can use instead of saying very a lot in our daily conversation with people, with some colleagues, with some friends, you know, some words like very beautiful, very bad, very tired, very cold. میدونید اینا خیلی کلم های شاید قدرتمندی نباشن بخواییم چند تا جای گذیم برای شما مهندگی یاد بگیریم و ببینیم که چه کلم هایی میتونیم به جایشون توی مکالمه روزمره اون استفاده بکنیم پس یاد نری که اگه ویدیو روستاشی حتما لایکش کن چنل بخواید امایت از ما حتما سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای رفقات بفرست که خانواده اون بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه دمت گم اگه دوست داشتی تو کلاس های خصوصی زبانی کار ثبت نام بکنی و پیگیرشون باشی از این ایمیل آدرسی که این زیر برات میاد حتما استفاده کن و با ما در very کلمه ای که خیلی پیش میاد که ما ازش استفاده میکنیم توی مکالمه های روزمرمون مثلا وقتی میخوایم بگیم خیلی زیبا میگیم very beautiful به معنی خیلیه very و خیلی وقتا پیش میاد که خیلی از صفت ها رو وقتی میخوایم بزرگشون میکنیم از very استفاده میکنیم ولی خب خیلی از این صفات ها هستن که در جایگاه خودشون یک کلمه به خصوص دارن به جنگ که اینقدر بهشون very رو بخوایم بچسبونیم Freezing Very It doesn't add any extra sense to your sentences It's a very simple and weak word And it just magnifies your adjective For example, beautiful adjective is almost When you use very, it just magnifies it Nothing more, nothing less. It's just a simple word that you can use beside your adjective and just magnifies it in a simple way. خب خیلی ساده فقط صفتمون رو بزرگ میکنه. اما ما میخوایم یه سری کلمات جدید یاد بگیریم. مثلا به این جمله توجه کن. I'm wearing a lot of layers today. It's very cold outside. ها؟ خیلی لباس پوشیدم لایه های مختلفی از لباس پوشیدم چون بیرون خیلی سرده It's very cold outside به جای very cold میتونیم بگیم It's freezing outside huh? It's freezing outside بیرون بری یخ میزنی Freezing outside I'm wearing a lot of layers today Because it's freezing outside بیرون اصلا یخ میزنی بری بیرون It's freezing یا به جای freezing It's chilly outside بیرون خیلی سرده It's chilly outside It's chilly Or it's frosty outside بیرون خیلی سرده و دیگه یخ میزنی Frosty یا as cold as ice As cold as ice برای مثال Russia is as cold as ice روسیه این یخ سرد میمونه Russia is as cold as ice پس به جای که بگیم very cold بگیم خیلی سرده میتونیم بگیم It's frosty outside It's freezing outside As cold as ice For example, Russia is as cold as ice یا chilly We can use chilly برای اینکه بگیم خیلی بیرون سرده It's very cold outside خیلی وقتا پیش میاد ما میخواییم بگیم که خیلی یه چیزی خیلی خوبه It's very good Very good Very good خب حالا we can replace very good and use some words instead of saying very good a lot in our speaking مثلا یکی از اون کلمه ها splendid splendid خیلی خفنه خیلی باحاله خیلی خوبه very good it's very good very good بزنیم کنار it's splendid it's splendid یکی از اون هست یکی دیگه it's great بعدی it's great it's great یعنی عالیه it's Terrific. It's terrific. عالیه. Excellent. Excellent. عالی. Excellent دیگه خیلی شنیدیم. به جای very good میتونیم بگیم It's excellent. Excellent. Your grades are excellent. نمرات تو عالی هن. یا یک کلمه دیگه brilliant. This is absolutely brilliant. The movie was brilliant. عالی بود. به جای very good. به جای که بگیم The movie was very good. میتونیم بگیم The movie was brilliant. عالی بود. یا یه کلمه دیگه Wonderful The movie was wonderful Wonderful job on Russia, Brock My situation was very good یا yeah, My situation was wonderful In this past two years در دو سال نگذشته مثلا به جای very good به جای بگیم wonderful حالا For example میریم یه جایی یه بچه خیلی خوشگل یا یه پت خیلی خوشگل میبینیم میخوایم بگیم که It's very cute 
خیلی گوگولی و خوشگل و بامزه است به جای very cute چی ها میتونیم به کار ببریم؟ میتونیم بگیم adorable adorable? <تصفيق> your dog, your pet, your cat is adorable خیلی خوشگله، خیلی جذابه، خیلی گوگولیه به معنی همون cute or lovely lovely مثلا the story of your marriage is lovely یکی دیگه از چیزایی که خیلی استفاده میکنیم صفت tired خسته بودن I'm very tired اصلا خستم به جاش میتونیم بگیم I'm exhausted I'm exhausted Exhausted? Or we can say I'm sleepy right now Sleepy I need to sleep I'm very tired I'm sleepy right now یا میتونیم بگیم distressed Distressed Right Distressed She was distressed او نیاز داره که بخوابه She needs to sleep She's sleepy She's I don't know Exhausted خستس She's distressed This type of words that we can use instead of very tired. So, به جای اینکه بگیم very tired, میتونیم بگیم exhausted, میتونیم بگیم sleepy, یا میتونیم بگیم distressed. We can improve our speech with these words and how it adds some extra sense or emotion or some detail to our speech. We actually use less words. کلمه کمتری استفاده میکنیم. But you can express more details میتونیم اطلاعات بیشتری رو به بقیه برسونیم به با استفاده از این کلمه های جایگزین به جای اینکه همش بگیم very 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 حالا یه راه دیگه هم وجود داره مثلا شما میخواییم بگین که that's very beautiful خیلی زیباست your car is very beautiful ماشین تو خیلی زیباست your wife is very beautiful همسر شما خیلی زیباست خب very beautiful میاد تو ذهنت ولی مثلا alternativeش به ذهنت نمیاد نمیدونی که حالا به جای very beautiful من باید چی بگم مثلا به ذهنت نمیاد مثلا به gorgeous your, your wife is gorgeous خیلی جذابه your wife حتی همون very cute که با هم دیگه یاد گرفتیم your wife is adorable خیلی جذابه خب به ذهنت نمیاد حالا یک راه در رو وجود داره یک راه در رو میخوام بدت بدم به جای اینکه بیای very beautiful رو ورداری و بخوای حالا یک کلمه یه جاش بذاری یه alternative که الان یاد نمیاد تو اون مکالمه رو بذاری جاش میتونی very رو ورداری و به جای very یک سری کلمه ها به کار ببری مثلا یکی از اون کلمه ها extremely your wife is extremely beautiful you look extremely beautiful به جای اینکه همش بگیم very your wife is extremely beautiful همسر شما بسیار زیباست یا مثلا میتونیم از highly استفاده بکنیم مثلا Your son is highly competitive Highly competitive بچه شما پسر شما خیلی رقابت طلبه Very competitive و میتونیم به جاش بگیم Highly competitive خیلی رقابت جوه خیلی رقابت طلبه یا مثلا به جای very coldی که با هم یاد گرفتیم مثلا freezing میتونیم بگیم اگه freezing یادمون نیمد very cold رو میتونیم very شو برداریم و بگیم it's awfully cold it's awfully cold خیلی اصلا حالت خیلی بدی سرده please bring some warm clothes it's awfully cold outside خیلی بیرون سرده it's awfully cold outside یا مثلا به جای very بگیم super Super friendly. Super cute. مثلا my friend میتونیم بگیم my friend is very friendly. خیلی آدم دوستیه. خیلی آدمی که با آدم خود دوسته. خیلی آدم دوست منشانیه. Very friendly. ها؟ حالا به جاش میتونیم بگیم she is super friendly. به خیلی دوستانه برخورد میکنه با آدم ها. Super friendly. به جای اینکه بگیم very friendly. یا مثلا میتونیم توی رستورانی میگیم oh my god. The food was very good, was very nice. خیلی عالی بود. Some was very nice. به جای very a, very nice a, میتونیم بگیم که terribly nice. The food was terribly nice. Terribly nice guy. یا unusually. باز میتونیم very رو برداریم. باید به unusually بذاریم. Unusually hot. میریم مدرسه. معلم میاد میگه که Mr. Hosseini, for example, Mr. Hosseini. Your child is very smart. خیلی بچه باوشی است. من لذت میبرم میبینمش. حالا به جای very میتونیم بگیم unusually smart. به صورت غیر معمولی باوشه. Unusually smart. به جای very. So instead of using very beautiful, very good, very cute, very smart, 
uh, we can use some alternative words but if we forgot about all of them we can use this type of words instead of very we can replace very with these words for example extremely highly awfully super terribly and on usually pass میتونیم very رو با این کلمه ها جایگزین بکنیم دمتون گرم بچه ها که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردیم امیدوارم که براتون مصمر سمر بوده باشه و چند تا جایگزین خوب به جای استفادی زیاد از very یاد گرفته باشید حتما حتما نظراتون رو برامون این زیر بنویسید و تا ویدیو بعدی فعلا